ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்னேக் பைட் பாம்பு கடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வர்ற டாபர் மேன் வந்து ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி என்னுடைய கிளினிக்கை எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அது நல்ல பாம்பு கடிச்சிருச்சு அது சண்டை போடும்போது மூக்குலேயும் ஈர் கம்லையும் கொத்தி அதை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக தூங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு தள்ளாடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ரெஸ்பிரேஷன்லாம் கொஞ்சம் டல் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி அந்த பைட் பண்ண இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சொல்லிங்க ப்ளஸ் ஊசிங் ஆஃப் பிளட்ஸ் பிளட்டு வந்து அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஐலிட்ஸ் அதே மாதிரி வீங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ட்ரூப்பிங் ஆஃப் ஐலிட்ஸ் டோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க கண் அதாவது கண் ஐலிட்ஸ் வந்து கீழே அப்படியே மூடிடும் அதால் வந்து கண்ணை முழிச்சு பார்க்க முடியாது அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அவங்க கடித்த ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா கன்ஃபார்ம் ஃபை பை கடித்ததை பார்த்ததுனால எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு டாபர் மேன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது ஸோ அதை சுற்றி கொஞ்சம் கருவக்காடெல்லாம் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி பாம்பு வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரெண்டு நல்ல பாம்பு வந்து கடித்து கொண்டு இருக்குது ஸோ மேல் வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து டிஃபெண்ட் பண்ணும் அது படம் எடுத்து ஆடும்போது ஃபீமேல் வந்து பின்னாடி வந்து வாழை பிடிச்சி இழுத்து இழுத்து அதை டயர் பண்ணி அடித்து கொண்டுடுமா இது தான் வந்து அதோடய ஸ்டைலு குரூப் அட்டாக்கு ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஃபீமேல் கொத்து வாங்கிருச்சு மூக்கில் அதே மாதிரி கம்ஸ்லேயும் வாங்கிருந்துச்சு அந்த ப்ளீடிங் சைட்டோடு வந்துச்சு அவங்க ஓனர்லாம் ஓடி போய் வெரைட்டி அந்த பாம்பையெல்லாம் வெரைட்டி விட்டு அப்புறம் உடனே கிளினிக் எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த டாக் வந்து இப்போ நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ லாஸ்ட் அவர் கிளிப்பிங்கை வந்து இன்றைக்கி தான் எடுத்தது ஸோ இருபது நாள் கழித்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இருபது நாள் கழித்து எடுத்தது ஸோ நார்மல் ஆகிடுச்சு ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நம்ம ஸ்னேக் பைட்டை பற்றி ஒரு காமனாக சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஷார்ட்டாக ஸோ இந்தியாவில் வந்து இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையான பாம்பு தான் பாய்சன் அதிகம் உள்ளது விஷம் அதிகம் உள்ளது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரா அதான் நல்ல பாம்புன்னு சொல்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கரெக்டாக ஆர் காமன் கரெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டு விரியன் கட்டு விரியன்னா இப்போ தஞ்சாவூர் திருச்சி பகுதிகளில் அதை என்ன வாணியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வள வள வளன்னு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு கோடு இருக்கும் லைனாக இந்த கோபுராவும் அதாவது கட்டு விரியன் சொல்கிறிய காமன் கரெக்டாக இந்தியன் கரெக்டாக இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாஃபிடே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அதில் என்னன்னாக்கா ஹெட்டும் நெக்கும் ஒரே சைஸில் இருக்கும் ஆகலாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்குமே வந்து பல் கொஞ்சம் அந்த பேங்குன்னு சொல்லக்கூடிய வெசப்பல் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் நல்ல கிளாத்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிளாத்து ஜீன்ஸ் மாதிரி போட்டிருந்திங்கன்னா உள்ளே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கொத்தும்போது இறங்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டோட பீப்புள்னு சொல்கிறது ஐ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ரவுண்டாக இருக்கும் ரவுண்டாக இருக்கும் இது ரெண்டும் முட்டை விட்டு கொஞ்சம் பெரிய அது குட்டி வெளியே வரும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஓவி பரிசுன்னு சொல்லுவாங்க முட்டையிட்டு குட்டி வெளியே வரும் இதில் வர்ற டாக்ஸின் அதாவது நியூரோ டாக்ஸின் மெயின்லி இந்த கோப்ரான்னு சொல்கிறோம்ல கோப்ரான் நல்ல பாம்பு நம்ம காமன் கரைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கட்டு விரியன் இது ரெண்டுலேயும் வர்றது நியூரோ டாக்ஸின் அசைல் கோழின்னு ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாக இருக்கும் அதோடய ஃபங்க்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் வந்து மெயினாக பேரலைசிஸ் இருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி பேரலைசிஸ்னால தான் ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் பேரலைசிஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஆள் சுற்றுவாங்க மூச்சு விட்றதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டியோ டாக்ஸின் அதர் டாக்ஸின்லாம் இருந்தாலும் மெயினாக அந்த நியூரோ டாக்ஸின் தான் கை கால் இழுப்பு அந்த கழுத்து கிட்ட வீங்கிறது மூஞ்செல்லாம் வீங்கி போகிறது ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பாம்பு கடியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இன்னொரு ரெண்டு ஸ்னேக் இருக்குது அது ஒன்றும் போது பார்த்திங்கன்னு வச்சு ரிசல் ஸ்வைப்பர்னு சொல்லுவாங்க ரிசல் ஸ்வைப்பர் அப்படின்னாக்க கண்ணாடி விரியன் அர்த்தம் இன்னொரு பாம்பு பேர் சுருட்டை விரியன்னு சொல்லுவாங்க சாஸ்கேல்டு வைப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஊர் சைடெல்லாம் வந்து ஊதி சுருட்டன்னு சொல்லுவாங்க நைட் நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரங்களில் அப்படியே சுருட்டிக்கிட்டே இருக்கும் வேகமாக வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்ரே டே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தது ஸோ இதோட ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கோணமாக இருக்கும் கழுத்து அந்த கழுத்து பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னமாக இருக்கும் தலைப்பிரேட்டை வடிவம்னு சொல்லுவாங்கள்ல ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி பீப்புள்னு சொல்கிறது வெர்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் வெர்டிக்கல்னால் செங்குத்தாக இருக்கும் அந்த கண்ணை பார்க்கும்போது அப்படியே செங்குத்தாக வெர்டிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் உள்ள டாக்ஸின் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக சைட்டோ டாக்ஸின் கடித்த இடத
ஸோ கோப்ரா வேறு ச காமன் கரைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து நியூரோடாக்சின் பேரலைசிஸ் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமிக்க காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும் இன்டர்னல் ஆர்கன்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் கடித்த இடத்துல நெக்ரோசிஸ் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் அழுகி போய் கருத்து போன மாதிரி ஆயிரும் அப்படியே சில நேரம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பொழைச்சா கூட அந்த இடத்துல கேங்க்ரீன் மாதிரி வர்றதுக்கு அழுகி போன மாதிரி மசில்லாம் வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரெசல்ஸ் வைப்பர் சாஸ்கல் வைப்பரோட பல் வெசப்பல் அதாவது பேங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் நீடில் மாதிரி இருக்கும் உள்ள கெனால் இருக்கும் ஸோ லென்த்தாக இருக்கிறதுனால வேகமாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் வெசத்தை அதிக அளவில் இறக்கும் ரொம்ப டேஞ்சரானது ஸோ நம்ம கிளாத்து போட்டிருந்தாலும் சில நேரம் அதையும் தாண்டி உள்ளே இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே மிக அதிக வெசத்தன்மை உள்ள பாம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மாம்பான்னு சொல்லுவாங்க அது ஆப்பிரிக்க கண்டங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது லென்த்தாக இருக்கும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அது பிளாக் மாம்பான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் என்னுடைய புத்தகத்தில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நாயினங்களின் வரலாறு மற்றும் வளர்ப்பு முறைகளில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை வாங்கி படித்து பாருங்கள் அது இல்லாமல் இந்த பாம்பு அதாவது பாம்பு கடிச்சிச்சின்னா மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஏஎஸ்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி ஸ்னேக் வீனம் பாலி வேலண்ட் ஆன்டி ஸ்னேக் வீனம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து நாலு வகையான பாம்பு தான் அதிக விஷம் இருக்கிறதுனால அந்த எந்த பாம்பு கடித்தாலும் இது தான் விஷம் அதிகம் உள்ளது ஸோ கிங் கோப்ராலாம் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸு அந்த மாதிரி ரொம்ப மலைப்பகுதிகளில் தான் இருக்கும் பிளெயினில் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து மெஜாரிட்டி அதாவது எல்லா பிராண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்வியில் இந்த நாலு வகையான பாம்பு கடிக்கு விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய இம்னோக்ளோபிலின் சொல்லுவாங்க விச விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய அந்த இம்னோக்ளோபிலின் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட அந்த இம்னோக்ளோபிலின் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி தயார் பண்ணுறாங்கன்னா பாம்புலேருந்து அந்த பாய்சனை ஒரு மைனர் குவான்டிட்டியில் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஹார்ஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை ஷீப்பு வெவ்வேறு ரேபிட் அது மாதிரி வெவ்வேறு அனிமல்ஸில் கொடுத்துட்டு ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கழித்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து இம்னோக்ளோபிலினை பிரித்து எடுத்து அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை தான் வந்து நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஏஎஸ்வியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கோப்ரா காபன் கரைட் அஸ் வெல் அஸ் ரெசல்ஸ் வைப்பர் ப்ளஸ் வந்து சாஸ்கல் வைப்பர் இந்த நாலு வகையான பாம்புகளின் விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய இம்னோக்ளோபிலின் இருக்கும் ஸோ சப்போர்ட்டிவாக ஃபைசோ ஸ்டிக்மைன் நியூ நியூ ஸ்டிக்மைன் அதெல்லாம் கொடுத்தா அந்த நியூரோடாக்சினால் வரக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் டயஃப்ரம் வந்து ஃபங்க்ஷன் குறையிறது எல்லாம் தடுத்து ஈஸியாக காப்பாற்ற முடியும் ஸோ இந்த டாக் வந்து நார்மலாக வந்து டாக் வந்து கடித்து ஒன்று இறந்துடும் இல்லை லேட்டாக பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா என்னென்னு தெரியாது இது டேரெக்டாக அவங்க பார்த்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ ஈஸியாக காப்பாற்ற முடிஞ்சு இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் டாகு இருக்கிற ஏரியாவில் சுற்றி காடு மண் புதர்கள் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அது நமக்கும் சேஃப்டி நம்ம வளர்க்குற பெட்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்ல சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ஹாய் ஐம் டாக்டர் கிஷோர் குமார் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்னேக் பைட் பாம்பு கடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த 